എം ശിവശങ്കറിന്റെ അറസ്റ്റും തുടർ നടപടികളും ക്രൈം ടൈം ന്യൂസിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്നത് ലൈഫ് മിഷൻ കോഴക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം ശിവശങ്കറെ കോടതി ഇഡിയുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു എന്ന വാർത്തയിലേക്കാണ് അഞ്ചു ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡിയാണ് സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സിബിഐ കോടതി അനുവദിച്ചത് തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്ത് പീഡിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ശിവശങ്കർ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു ആവശ്യത്തിന് വൈദ്യസഹായം അനുവദിക്കണമെന്ന് ഇഡിക്ക് കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി ഇന്നലെ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയോടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത എം ശിവശങ്കറിനെ ഇന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടെ തന്നെ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്കായി എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും മറുപടി നൽകാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി കൂട്ടാക്കിയതേയില്ല വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിയോടെ ശിവശങ്കറിനെയും കൊണ്ട് ഇ ഡി സംഘം കോടതിയിലേക്ക് കേസ് പരിഗണിച്ച സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കോടതിയിൽ ഇ ഡിക്കെതിരെ ശിവശങ്കർ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്ത് പീഡിപ്പിക്കുകയാണെന്നും രണ്ട് ദിവസം തുടർച്ചയായ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്നും ശിവശങ്കർ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു കസ്റ്റഡി ആവശ്യപ്പെട്ട ഇ ഡി ശിവശങ്കർ അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി അഞ്ചു ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡി അനുവദിച്ച കോടതി ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടയിൽ വിശ്രമം നൽകണമെന്നും വൈദ്യ സഹായം അനുവദിക്കണമെന്നും ഇ ഡിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു നേരത്തെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യലിലും ലൈഫ് മിഷൻ കോഴ ഇടപാടിൽ തനിക്ക് പങ്കില്ലെന്ന് ആവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു ശിവശങ്കർ ആവശ്യമെങ്കിൽ സന്തോഷ് ഈപ്പനും സ്വപ്ന സുരേഷും അടക്കമുള്ള മറ്റു പ്രതികൾക്കൊപ്പം ഇരുത്തി ശിവശങ്കറിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് ഇ ഡി തീരുമാനം സ്വപ്ന സുരേഷും ശിവശങ്കറും തമ്മിലുള്ള വാട്സപ്പ് ചാറ്റുകളാണ് നിർണായകമായതെന്ന് ഇ ഡി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു കേസിൽ എം ശിവശങ്കർ ഏഴാം പ്രതിയാണ് യുണിക് ടാക്ക് എം ഡി സന്തോഷ് ഈപ്പനാണ് ഒന്നാം പ്രതി സരിത്തും സ്വപ്ന സുരേഷും മൂന്നും നാലും പ്രതികളാണ് ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി എം ശിവശങ്കറിന്റെ അറസ്റ്റ് സർക്കാരിനെതിരെ ആയുധമാക്കി പ്രതിപക്ഷം ലൈഫ് മിഷൻ കോഴ ഇടപാടിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ആരോപിച്ചു എന്നാൽ ശിവശങ്കർ ഇടതുമുന്നണിയുടെ ഭാഗമല്ലെന്നും അന്വേഷണം സർക്കാരിനെ ബാധിക്കില്ലെന്നുമാണ് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് എം ശിവശങ്കർ സർവീസിൽ ഇല്ലെങ്കിലും അറസ്റ്റിൽ സർക്കാരും പ്രതിരോധത്തിലാണ് ഓഫീസിലെ ഉന്നതന്റെ നീക്കങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അറിവോടെ തന്നെയെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആവർത്തിക്കുന്നു കോഴ ഇടപാടിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കൈകൾ ശുദ്ധമാണ് സർക്കാരിന്റെ കൈകൾ ശുദ്ധമാണ് എങ്കിൽ എന്തിന് സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തെ എതിർക്കുന്നു എന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് കൂടി ഉത്തരം പറയണം ശിവശങ്കറിന്റെ അറസ്റ്റ് കൊണ്ട് മാത്രം കേസ് തീരില്ലെന്ന് പരാതിക്കാരൻ കൂടിയായ മുൻ എം എൽ എ അനിൽ അക്കര പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിച്ച് ബി ജെ പിയും രംഗത്തെത്തി ലൈഫ് മിഷൻ കോഴ കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ അദ്ദേഹം നടത്തിയ അസാധാരണമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ സംശയത്തിന്റെ കുന്തമുന മുഖ്യമന്ത്രിയിലേക്ക് തന്നെ എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഇത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം പറയാൻ തയ്യാറാവണം ശിവശങ്കറിന്റേത് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിത അറസ്റ്റാണെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു സി പി ഐയുടെ പ്രതികരണം ശിവശങ്കർ ഇടതുമുന്നണിയുടെ ഭാഗമല്ലെന്നും കാനം രാജേന്ദ്രൻ ഇടതുമുന്നണിയുടെ ഭാഗമല്ല ശിവശങ്കർ അറസ്റ്റിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ മറുപടി അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല എന്നാൽ അന്വേഷണം സർക്കാരിനെ ബാധിക്കില്ലെന്നും ലൈഫ് പദ്ധതി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും മന്ത്രി എം രാജേഷ് വ്യക്തമാക്കി അതൊന്നും സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുകയില്ല എന്ന് മാത്രല്ല സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മേൽ കരിനിരൽ വീഴ്ത്താനും കഴിയില്ല ആ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ പ്രചരണമൊക്കെ നടത്തുന്നത് എങ്കിൽ അതൊന്നും കഴിയില്ല ഇ ഡിയുടെ നീക്കം ശിവശങ്കറിൽ ഒതുങ്ങില്ലെന്നും സർക്കാർ പാർട്ടി തലങ്ങളിലെ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് അന്വേഷണം നീളുമെന്നും സി പി ഐ എം വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് അതുകൂടി മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള പ്രതിരോധ തന്ത്രങ്ങളാണ് പാർട്ടി ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം ലൈഫ് മിഷൻ അഴിമതി കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി സി എം രവീന്ദ്രനെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ യു എ ഇയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ അഴിമതികളും പുറത്തുവരുമെന്ന് കേസിലെ പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷ് പ്രോട്ടോകോള് ലംഘിച്ചാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ യാത്ര നടന്നത് എല്ലാ അഴിമതികൾക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൂട്ടുനിന്നത് ശിവശങ്കറും സി എം രവീന്ദ്രനുമാണ് യു എ യി
കമല മാഡത്തിനും മോളായ വീണയ്ക്കും അതേപോലെ തന്നെ മകൻ യു എ യിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്കാംസും നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ മഞ്ജു വാര്യരെ വീണ്ടും വിസ്തരിക്കുന്നതിൽ എതിർപ്പുമായി ദിലീപ് തെളിവുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ വിചാരണ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനാണ് ശ്രമമെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ദിലീപ് ആരോപിക്കുന്നു കാവ്യ മാധവന്റെ മാതാപിതാക്കളെ വിസ്തരിക്കുന്നതിനെയും ദിലീപ് എതിർക്കുകയാണ് സമയബന്ധിതമായ വിചാരണ പൂർത്തിയായില്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായി വലിയ നഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുമെന്ന് ദിലീപ് സുപ്രീം കോടതി അറിയിച്ചു ആരാധാകൃഷ്ണൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങളുമായി ഉണ്ട് ആർ കെ എന്താണ് ഈ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നത് ഗോപി ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷകൾ തീർപ്പാക്കാനായിട്ട് കേസ് പതിനേഴാം തീയതിയിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാനും തന്റെ വാദങ്ങൾ അറിയിക്കാനും കോടതി ദിലീപിന് അവസരം നൽകിയിരുന്നു അത് പ്രകാരമാണ് ഇന്ന് ദിലീപ് സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ദിലീപ് തന്റെ അപേക്ഷയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു ഒപ്പം ഇപ്പോൾ ഈ വിചാരണ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കാനായിട്ട് പ്രോസിക്യൂഷൻ നടത്തുന്ന ശ്രമം അത് തെളിവുകളില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ആണ് എന്നതാണ് ദിലീപിന്റെ വാദം തെളിവുകളുടെ വിടവ് പ്രോസിക്യൂഷന് വലിയ രീതിയിൽ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ട് ഒരു അസത്യമായിട്ടുള്ള കേസ് കെട്ടിപ്പൊക്കുമ്പോൾ ചീട്ടുകൊട്ടാരം പോലെ ഉടഞ്ഞു വീഴുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉള്ള വിടവുകളാണ് തെളിവുകളുടെ രൂപത്തിൽ ഉള്ളത് ഈ തെളിവുകളെ ചില പഠിപ്പിച്ച് സാക്ഷികളെ അവതരിപ്പിച്ച് വീണ്ടും വിചാരണ നടത്തി ഈ തെളിവുകൾ മറികടക്കുക തെളിവുകളില്ലാത്തത് മറികടക്കുക എന്നതാണ് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ശ്രമം ഇതിന് അനുവദിക്കരുത് സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ നിഷേധമാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് താൻ വലിയ നഷ്ടങ്ങൾക്ക് വിധേയനായിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കേസിൽ തനിക്കുണ്ടായ നഷ്ടങ്ങളുടെ പട്ടിക വിവരിക്കാൻ ഇനിയും സാധിക്കാത്തൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഇനി ഈ വിചാരണ നീണ്ടുപോയാൽ അത് വലിയ രീതിയിലേക്ക് മാറും എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യം ദിലീപ് പറയുന്നു ഒപ്പം കാവ്യ മാധവന്റെ മാതാപിതാക്കളെ വിസ്തരിക്കുന്നതിനെ ദിലീപ് എതിർക്കുന്നു ഒപ്പം മഞ്ജു വാര്യരെ വീണ്ടും വിചാരണ ചെയ്യുന്നതിനെയും ദിലീപ് എതിർക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു വാർത്ത കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ആദിവാസി യുവാവ് വിശ്വനാഥന്റെ മരണം സംഭവിച്ച വിഷയത്തിൽ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ പീഡന നിരോധന നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്തിരിക്കുകയാണ് പോലീസ് പട്ടികവർഗ കമ്മീഷന്റെ വിമർശനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഗുരുതര വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് കേസന്വേഷണത്തിന് പുതിയ സംഘം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കമ്മീഷണറും ഡി സി പിയും മേൽനോട്ടം വഹിക്കും സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിലൂടെ നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് വിശ്വനാഥന്റെ കൽപ്പറ്റയിലെ വീട് സന്ദർശിച്ച എസ് സി കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ബി എസ് മാവോജി കുടുംബത്തിന് നീതി ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് പ്രതികരിച്ചു കോഴിക്കോട് നിന്ന് ദീപക് ധർമ്മണം വിവരങ്ങളുമായുണ്ട് ദീപക് ഈ കേസ് ഇതിപ്പോൾ പോലീസിന്റെ പുതിയ നീക്കം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ കേസിന്റെ അന്വേഷണം തുടർന്നങ്ങോട്ട് പോകാൻ പോകുന്നത് എസ് സി എസ് ടി കമ്മീഷന്റെ ഇടപെടൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് ഈ കേസന്വേഷണത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് കമ്മീഷൻ പോലീസ് കൂടുതൽ കടുത്ത വകുപ്പുകൾ ചേർക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒന്ന് ഈ ആദിവാസി പീഡന നിരോധന നിയമം അതായത് എസ് സി എസ് ടി അട്രോസിറ്റീസ് നിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ ത്രീ വൺ ടെൻ മൂന്ന് ഉപവകുപ്പ് ഒന്ന് അതിൽ പത്ത് ഈ വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് ഇപ്പോൾ കേസ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് മാത്രമായിരുന്നു കേസ് എന്നാൽ ഈ ഗുരുതരമായ വകുപ്പ് കൂടി വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും കേസിന്റെ ഗൗരവ സ്വഭാവം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഡി സി പി കെ ഇ ബൈജുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് എ സി പി സുദർശനാണ് കേസ് നേരിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഏതായാലും ഈ കേസിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവ് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളാണ് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു കഴിഞ്ഞു ആ സി സി ടി വി ദൃശ്യത്തിൽ ഒരാൾക്കൂട്ട വിചാരണയുടെ ദൃശ്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം അതായത് ഈ വിശ്വനാഥൻ ഭാര്യയെയും കുഞ്ഞിനെയും കാണാൻ വേണ്ടി അകത്തോട്ടേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു സെക്യൂരിറ്റി അത് അനുവദിക്കുന്നില്ല അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പിരിമുറുക്കത്തോടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നത് സി സി ടി കാണുന്നു സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിടാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിരിമുറുക്കത്തോടെ നടന്ന ആളെ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ മാൻഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല മർദ്ദനം നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ദൃശ്യങ്ങ
സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഗുരുതരമായി ഗൗരവ സ്വഭാവത്തിലാണ് കേസ് പോലീസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ദീപക് ധർമ്മടമാണ് കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് വയനാട്ടിൽ കൂലി കൂട്ടിച്ചോദിച്ചതിന് ആദിവാസിയായ മധ്യവയസ്കിനെ തൊഴിലുടമ മർദ്ദിച്ചതായി പരാതി നീർച്ചാൽ കോളനിയിലെ ബാബുവിനാണ് മർദ്ദനമേറ്റത് സംഭവത്തിൽ മഞ്ഞപ്പാറ കരുവളം വീട്ടിൽ അരുണിനെതിരെ അമ്പലവയൽ പോലീസ് കേസെടുത്തു ആരോപണം നിഷേധിച്ച് അരുണിന്റെ കുടുംബം രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അമ്പലവയൽ നീർച്ചാൽ കോളനിയിലെ ബാബുവിന് മർദ്ദനമേറ്റത് മർദ്ദനത്തിൽ താടിയെല്ല് തകരുകയും മുഖത്ത് മുറിവേൽക്കുകയും ചെയ്തു കുരുമുളക് പറക്കാൻ നൂറ് രൂപ കൂലി അധികം ചോദിച്ചതിനാണ് മർദ്ദനമെന്ന പരുക്കേറ്റ ബാബു ആറുമണിവരെ പണിയെടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വീട്ടിൽ പോകുന്നത് വാച്ചെടുക്കാൻ കൊനിയും വിള വീട്ടിൽ ചവിട്ട് കിട്ടിയത് പിന്നെ ചവിട്ട് കിട്ടി ഞാൻ എനിക്കൊരു ബോധം ഇല്ല ഉണ്ടായി പോയി പിന്നെ ഒരു ചേച്ചിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വേലിച്ച് കിടന്ന് പോയി കടന്ന് നേരം വിളക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ ഇവിടെയൊക്കെ പെട്ടിട്ടുണ്ട് മൂക്കുന്ന വല്ലതൊക്കെ ചോര വരിക സംഭവത്തിൽ മഞ്ഞപ്പാറ കരുവളം വീട്ടിൽ അരുണിനെതിരെ അമ്പലവയൽ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇയാൾക്കെതിരെ പട്ടികവർഗ അതിക്രമ നിരോധന നിയമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി അതിനിടെ പ്രതിയുടെ കുടുംബം ആയിരം രൂപ തന്ന തന്നെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായും ബാബു ആരോപിച്ചു എന്നാൽ ആരോപണങ്ങൾ അരുണിന്റെ കുടുംബം നിഷേധിച്ചു എപ്പോഴും സംഭവത്തിൽ ഇടപെട്ട എസ് സി എസ് ടി കമ്മീഷൻ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയോട് വിവരങ്ങൾ ആരാഞ്ഞു കേസിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് പ്രതി ഒളിവിലാണെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് പ്രൈം ടൈം ന്യൂസിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇടുക്കി പണിക്കൻകുടി കൊമ്പടിഞ്ഞാലിൽ മുത്തശ്ശിയും പേരക്കുട്ടികളും പാറക്കുളത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് കൊമ്പൊടിഞ്ഞാൽ ഇണ്ടിക്കുഴിയിൽ ബിനോയ് ജാസ്മി ദമ്പതികളുടെ മക്കൾ ആൻമരിയ അമേയ എന്നിവരും ജാസ്മിയുടെ മാതാവ് എൽസമ്മിയുമാണ് മരിച്ചത് രാഹുൽ വിജയൻ നൽകും രാഹുൽ വിജയൻ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകും രാഹുൽ ഇതെന്താ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവം ഗോപീഷൻ ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാലരയോടു കൂടിയാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ മരിച്ചവരുടെ വീടിന് തൊട്ടു ചേർന്നുള്ള ഒരു പാറക്കുളമാണിത് അതായത് പാറമട ഒക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥലം പിന്നീട് അവിടെ കുളം ആയി മാറിയതാണ് വെള്ളം നിറഞ്ഞത് ഇവിടെ സ്ഥിരമായി ഇവർ കുളിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ തുണി അലക്കാനും ഒക്കെ ആയി പോകുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു ഇന്നും പതിവ് പോലെ അങ്ങനെ പോവുകയും ഈ രണ്ട് കുട്ടികളും കുട്ടികളുടെ വല്യമ്മയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വല്യമ്മയുടെ മറ്റൊരു സുഹൃത്തും ഈ വീടിനടുത്ത് തന്നെയുള്ള മറ്റൊരാളും ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം ഈ എട്ട് വയസ്സുകാരിയെ ആൻമരിയായി വെള്ളത്തിലേക്ക് മുങ്ങിപ്പോവുകയും പിന്നാലെ ഈ കുട്ടീനെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുത്തശ്ശി എൽസമ്മ പുറകെ ഇറങ്ങുകയും അവർ രണ്ടുപേരും ഈ കുളത്തിൽ താഴ്ന്നു പോവുകയായിരുന്നു ഉടനെ തന്നെ ഇവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റു മുതിർന്ന സ്ത്രീ ആളുകളെ വിളിക്കാനായി പോയ സമയത്താണ് ഈ നാലു വയസ്സുകാരി അമയ വെള്ളത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകുന്നത് ഉടൻ തന്നെ നാട്ടുകാരും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെല്ലാവരും കൂടിച്ചേർന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയെങ്കിലും ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുമ്പോഴേക്കും മരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്തായാലും ഈ സംഭവത്തിൽ അടിമാലി പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ പ്രാഥമിക നിഗമനത്തിൽ മറ്റു ദുരൂഹതകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് സി പി ഐ എമ്മിനെതിരെ ഗുരുതരാരോപണവുമായി ഷുഹൈബ് വധക്കേസ് പ്രതി ആകാശ് തില്ലങ്കേരി കൊലപാതകത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത നേതാക്കൾക്ക് സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലിയും നടപ്പാക്കിയവർക്ക് പടിയടച്ച് പിണ്ടംബയ്ക്കലും പ്രതിഫലമെന്ന് വിമർശനം കേസ് വന്നപ്പോൾ പാർട്ടി സംരക്ഷിച്ചില്ല ഗതികെട്ടാണ് കൊട്ടേഷൻ വഴി തെരഞ്ഞെടുത്തത് പാർട്ടിയിലെ ഊതി വീർപ്പിച്ച ബലൂണുകളെ പച്ചയ്ക്ക് നേരിടുമെന്നും ആകാശ് തില്ലങ്കേരി വെല്ലുവിളിച്ചു ഡിവൈഎഫ്ഐയിലെ ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായാണ് സൈബർ പോര് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കൊട്ടേഷൻ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട തില്ലങ്കേരിയെ പാർട്ടിയും ഡിവൈഎഫ്ഐയും പരസ്യമായി തള്ളിപ്പറഞ്ഞതോടെയാണ് അകൽച്ച ആരംഭിച്ചത് തില്ലങ്കേരിയിൽ നടന്ന ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റാണ് തർക്കത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ എപ്പിസോഡ് ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവ് എം ഷാജറിനെ കൊടുക്കാൻ ആകാശ് ശ്രമിച്ചുവെന്ന് ആരോപണം പിന്നാലെ മട്ടന്നൂർ ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി സരീഷ് ആകാശ് തില്ലങ്കേരിക്കെതിരെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റിട്ടു ഈ പോസ്റ്റിനുള്ള മറുപടിയായാണ് ആകാശിന്റെ ആരോപണങ്ങൾ കൊലപാതകമടക്കമുള്ള കൊട്ടേഷൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത നേതാക്കൾക്ക് സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി കിട്ടി എന്നാൽ ഇത് നടപ്പിലാക്കിയവർക്ക് പട്ടിണിയും
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോടിക്കണക്കിന് റുപ്യ വിജയസാര എന്ന ജഡ്ജിനെ വെച്ച് പിന്നെ ആ വക്കീലിനെ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് വാദിച്ചതും എന്തുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ പുറത്ത് വരുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഇത്രയും തുക ചെലവാക്കിയിട്ട് വാദിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ അത് സി ബി ഐ തന്നെ വരണം തില്ലങ്കേരിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് കൊലപാതക ഗൂഢാലോചനയിലെ നേതാക്കളുടെ പങ്കിനുള്ള വ്യക്തമായ തെളിവെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ആകാശ് തെലങ്കേരിയുടെ ഇന്നത്തെ ഫേസ്ബുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തലോടു കൂടി സുഖൈവ് കൊലപാതകത്തിൽ പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയവരുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണ് വിവാദ കമന്റ് ഉൾപ്പെട്ട പോസ്റ്റ് ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവ് പിൻവലിച്ചു സി പി ഐ എം നേതൃത്വം വിഷയത്തിൽ പ്രതികരണത്തിന് തയ്യാറായിട്ടില്ല ട്വന്റി ഫോർ കണ്ണൂർ ബി ബി സിയുടെ ഡൽഹി മുംബൈ ഓഫീസുകളിലെ ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ റെയ്ഡ് രണ്ടാം ദിവസവും തുടരുകയാണ് പരിശോധനയും പ്രതിഷേധവും കണക്കിലെടുത്ത് ബി ബി സി ഓഫീസിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായി കേന്ദ്രസേനയെ വിന്യസിച്ചു അതേസമയം രാജ്യത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് സമാനമായ സാഹചര്യമാണെന്ന് സി പി ഐ എം പ്രതികരിച്ചു ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ റെയ്ഡ് മുപ്പത് മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടു രണ്ടു ഷിഫ്റ്റുകളിലായി എത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഇന്ന് റെയ്ഡിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ചുരുക്കം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും അക്കൌണ്ട് ജീവനക്കാരും മാത്രമാണ് ഓഫീസിലുള്ളത് അക്കൌണ്ട് വിവരങ്ങൾക്കൊപ്പം ജീവനക്കാരുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ അടക്കമുള്ളവയും ഇന്ന് പരിശോധിച്ചു പരിശോധനയ്ക്കായി സഹകരിക്കുന്ന നിലപാടാണ് ബി ബി സി സ്വീകരിക്കുന്നത് പരിശോധന നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകണമെന്ന് മെയിൽ വഴി നിർദ്ദേശം നൽകി വ്യക്തിപരമായ വരുമാനക്കണക്കിൽ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായാൽ അവഗണിക്കാം രണ്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക് പരിശോധന കടന്നതോടെ വിഷയത്തിലെ വിമർശനവും ശക്തമായി രാജ്യത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് സമാനമായ അന്തരീക്ഷമാണെന്ന് സി പി ഐ എം ആരോപിച്ചു ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധതയ്ക്കെതിരെ ലോകം ശബ്ദമുയർത്തണമെന്ന് സി പി ഐ എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ആവശ്യപ്പെട്ടു പരിശോധനയെ മുൻവിധിയോടെ സമീപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര പ്രക്ഷേപണകാര്യ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ഇതിനിടെ ഡൽഹി ബി ബി സി ഓഫീസിലേക്ക് ഹിന്ദുസേന പ്രവർത്തകർ മാർച്ച് നടത്തി ബി ബി സി ഇന്ത്യ വിടണമെന്ന് ഹിന്ദുസേന ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്ലക്കാർഡുമായി വന്ന പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് നീക്കി ബി ബി സി ഓഫീസിൽ കേന്ദ്രസേനയെ വിന്യസിച്ച് സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിച്ചു ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി നടൻ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചു എന്ന കേസിൽ പരാതിക്കാരി ഒത്തുതീർപ്പിന് സമ്മതമറിയിച്ചതിന്റെ ശബ്ദ സന്ദേശമുണ്ടെന്ന വാദവുമായി അഭിഭാഷകൻ സൈബി ജോസ് കിടങ്ങൂർ പരാതിക്കാരി ഒത്തുതീർപ്പിന് തയ്യാറാണെന്ന് ഇമെയിൽ വഴി അറിയിച്ചെന്നും സൈബി കോടതിയിൽ വിശദീകരിച്ചു ജഡ്ജിമാർക്ക് നൽകാനെന്ന പേരിൽ കക്ഷികളിൽ നിന്ന് കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്ന ആരോപണം നേരിടുന്ന സൈബി ജോസ് കിടങ്ങൂരാണ് കേസിൽ ഉണ്ണി മുകുന്ദന് വേണ്ടി ഹാജരായത് ഉണ്ണി മുകുന്ദനെതിരായ കേസിന്റെ വിചാരണ നടപടികൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ അനുവദിച്ച സ്റ്റേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജസ്റ്റിസ് കെ ബാബു പിൻവലിച്ചിരുന്നു കേസ് നാളെ പരിഗണിക്കും ജഡ്ജിമാരുടെ പേരിൽ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്ന കേസിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് സൈബി ജോസിന്റെ ഓഫീസിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പരിശോധന നടത്തി എസ് പി കെ സുദർശന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ ലാപ്ടോപ്പ് അടക്കമുള്ള രേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്തു അതിനിടെ ഇഡിയും സൈബിക്കെതിരെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തനിക്കെതിരായ കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്ന സൈബിയുടെ ഹർജി പരിഗണിക്കവേ അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം ഹൈക്കോടതി നൽകിയിരുന്നു പിന്നാലെയാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് സൈബി ജോസിന്റെ ഓഫീസിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പരിശോധന നടത്തിയത് എസ് പി കെ സുദർശന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു റെയ്ഡ് ലാപ്ടോപ്പ് അടക്കമുള്ള രേഖകൾ റെയ്ഡിൽ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊച്ചിയിലെ ഓഫീസിൽ ഇന്നലെയായിരുന്നു പരിശോധന കേസിൽ സൈബി ജോസിന് ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഹാജരാകാൻ ഉടൻ നോട്ടീസ് നൽകും കൂടുതൽ അഭിഭാഷകർക്കും നോട്ടീസ് നൽകാനാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ നീക്കം ഇതിനിടെ കേസിൽ ഇഡിയും സൈബിക്കെതിരെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു കേസിന്റെ എഫ് ഐ ആർ അടക്കമുള്ള രേഖകൾ പരിശോധിക്കുകയാണ് ഏജൻസി ജഡ്ജിമാർക്കെതിരെ അടക്കം ആരോപണമുയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇഡിയുടെ രംഗപ്രവേശം ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി ത്രിപുര നാളെ പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് വാശിയേറിയ പ്രചാരണത്തിന് ശേഷം ത്രിപുര നാളെ പോളിംഗ് ബൂത്തിലെത്തും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ട് മുൻപ് തിപ്രമോദ അധ്യക്ഷൻ പ്രദ്യുത് മാണിക്ക ദേബർമൻ താൻ രാഷ്ട്രീയം വിടുകയാണെന്ന അപ്രതീക്ഷിത പ്രഖ്യാപനം നടത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ
രാഷ്ട്രീയം വിടുന്നുവെന്ന തിപ്രാമോദ അധ്യക്ഷൻ പ്രത്യുത് മാണിക്ക് ദേബർമന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ഞെട്ടലിലാണ് ത്രിപുരയിലെ നിശബ്ദ പ്രചരണം കടന്നുപോയത് ചാർലാമിലെ പ്രചരണ വേദിയിലാണ് ത്രിപുര നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം രാഷ്ട്രീയം വിടുമെന്നും ഇനി രാജാവ് എന്ന നിലയിൽ വോട്ട് ചോദിച്ച താൻ വരില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ തന്നെ വഞ്ചിച്ചുവെന്നും ഒറ്റപ്പെടുത്തിയെന്നും പ്രത്യോദ് കുറ്റപ്പെടുത്തി ഗ്രേറ്റർ തിപ്രാലാൻഡിനു വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും പിന്നീട് ട്വിറ്ററിലൂടെ അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു മൈ സന്യാസ് ഫ്രം ഇലക്ടോറൽ പോളിറ്റിക്സ് ഡസ് നോട്ട് മീൻ ദൈ വിൽ ഡിസിപ്പിയർ ഫ്രം ദ ഹാർട്ട്സ് ഓഫ് ദ പബ്ലിക് ഐ വിൽ ബി ദേ ടിൽ ഐ ഫൈനലൈസ് ആൻഡ് ഫിനിഷ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സൊല്യൂഷൻ ഓൺ അ ഡിമാൻഡ് ഐ എം ഗോയിങ് നോ വേ ബ് ഐ എം ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി ഗിവിങ് എനി മോർ പൊളിറ്റിക്കൽ ഭാഷൻസ് ഓർ സീക്കിംഗ് എനി പൊളിറ്റിക്കൽ പോസ്റ്റ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് എനി മോർ ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ കൂടുതൽ സങ്കീർണമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിപ്പിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ഇടപെട്ടുവെന്നാരോപിച്ച സി പി ഐ എം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി നൽകി അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ കോൺഗ്രസും കമ്മീഷനെ സമീപിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഉന്നതല യോഗം സുരക്ഷ വിലയിരുത്തി സംഘർഷ മേഖലകളിൽ അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗത്തെ വിന്യസിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് ആകെയുള്ള മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറെണ്ണം പ്രശ്നബാധിത മേഖലകളിലും ഇരുപത്തിയെട്ടെണ്ണം അതീവ പ്രശ്നബാധിതവുമാണ് ത്രിപുരയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വാശിയേറിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു ഇനി ജനങ്ങളുടെ വിധിയെഴുത്ത് മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ആവേശം നിറഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അക്രമത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ ശക്തമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തെങ്ങും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അഗർത്തലയിലെ ഉമാകാന്ത് അക്കാദമിയിൽ നിന്നും മോഹൻ കുമാറിനൊപ്പം ബൽറാം നെടുങ്ങാടി ട്വന്റി ഫോർ വ്യക്തി പൂജയെ വിമർശിച്ച് ആർ എസ് എസ് മേധാവി ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമായി മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനാകില്ലെന്ന് ആർ എസ് എസ് അധ്യക്ഷൻ മോഹൻ ഭാഗവത് ഒരു രാജ്യം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന ആശയവും ആർ എസ് എസ് തള്ളി ബി ജെ പി ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാടിനെതിരെയാണ് ആർ എസ് എസിന്റെ പരോക്ഷ വിമർശനം उसके आधार पर देश बनते बिगड़ते नहीं है वो अलग अलग होते आज दुनिया के जो अच्छे देश है उसमें सब प्रकार के विचार है നാഗ്പൂരിൽ രാജരത്ന പുരസ്കാര സമിതിയുടെ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ആർ എസ് എസ് അധ്യക്ഷൻ മോഹൻ ഭാഗവത് നല്ല രാജ്യങ്ങളിൽ ആശയവൈവിധ്യം നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചു വ്യക്തി കേന്ദ്രീകൃത വാദത്തിൽ കർശന നിലപാടായിരുന്നു ആർ എസ് എസ് അധ്യക്ഷന്റേത് ഒരു വ്യക്തി ഒരു തത്വശാസ്ത്രം എന്നതിന് രാജ്യത്തെ വളർത്താനോ തകർക്കാനോ സാധിക്കില്ല ലോകത്തെ നല്ല രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം എല്ലാവിധ ചിന്താധാരകളുമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ബഹുതല സംവിധാനങ്ങളുടെ ബലത്തിലാണ് അവർ വളരുന്നത് പ്രഖ്യാപിത ബി ജെ പി നിലപാടുകൾക്ക് തങ്ങളെ തൃപ്തരാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന സന്ദേശം നൽകുന്നതാണ് മോഹൻ ഭാഗവത്തിന്റെ നിലപാടുകൾ ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗിരിയുടെ ആശ്രമം കത്തിച്ചയാളെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംശയിക്കുന്ന കുണ്ടമൺകടവ് സ്വദേശി പ്രകാശിന്റെ ആത്മഹത്യയിൽ നാല് ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിൽ സുഹൃത്തുക്കളായ ആർ എസ് എസുകാരുടെ മർദ്ദനമാണ് പ്രകാശിന്റെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ കണ്ടെത്തൽ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരുടെ അറസ്റ്റ് ആശ്രമം കത്തിക്കൽ കേസിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവാകുമെന്ന് സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗിരി ട്വന്റി ഫോറിനോട് പ്രതികരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജനുവരി മൂന്നിനാണ് കുണ്ടമൺകടവ് സ്വദേശിയായ പ്രകാശ് വീട്ടിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചത് മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് പരാതി നൽകിയ പ്രകാശിന്റെ സഹോദരൻ പ്രശാന്ത് തന്റെ സഹോദരനും സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്നാണ് സന്ദീപാനന്ദഗിരിയുടെ ആശ്രമം കത്തിച്ചതെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞിരുന്നു ഇതോടെ നാലു വർഷം കഴിഞ്ഞ ആശ്രമം കത്തിക്കൽ കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ പുതിയ നീക്കങ്ങളുണ്ടായി എന്നാൽ നിർണായക മൊഴി നൽകിയ പ്രശാന്ത് കോടതിയിൽ മൊഴി മാറ്റിയത് വീണ്ടും തിരിച്ചടിയായിരുന്നു അന്വേഷണം വീണ്ടും വഴിമുട്ടി നിൽക്കെയാണ് പ്രകാശിന്റെ ആത്മഹത്യയിൽ ആർ എസ് എസുകാർ അറസ്റ്റിലാവുന്നത് പ്രകാശിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും നാട്ടുകാരുമായ കൃഷ്ണകുമാർ ശ്രീകുമാർ സതികുമാർ രാജേഷ് എന്നിവരെയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പിടികൂടിയത് പരസ്ത്രീ ബന്ധം ആരോപിച്ച ഇവർ പ്രകാശിനെ മർദ്ദിച്ചെന്നും അതിന്റെ മനോവിഷവുമാണ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണമെന്നുമാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്തൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതികൾക്ക് ആശ്രമം കത്തിക്കൽ സംഭവത്തിൽ നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗിരി ഈ പ്രകാശ് പലരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹീറോയിസം പോലെ കാരണം നാല് വർഷം നാലര വർഷമൊക്കെ ആയിട്ടും ഒന്നും നടക്കാതെ ഞാനാണ് ഇത് ചെയ്തത്
രണ്ടു കേസുകളിലുമായി നാലുപേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് നാലു ലക്ഷം രൂപയും ഡിജിറ്റൽ രേഖകളും പിടിച്ചെടുത്തതായി എൻ ഐ എ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു കോയമ്പത്തൂർ സ്ഫോടന കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തമിഴ്നാട് കേരള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുപ്പത്തി രണ്ടിടങ്ങളിലും മംഗളൂരു സ്ഫോടന കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കർണാടക കേരളം തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ എട്ടിടത്തുമാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് പുലർച്ചെ ആരംഭിച്ച റെയ്ഡ് ഉച്ചയോടെ പൂർത്തിയായി എല്ലായിടത്തും ഒരേ സമയത്തായിരുന്നു പരിശോധന കേരളത്തിൽ ആലുവയിലും പറവൂരിലും മട്ടാഞ്ചേരിയിലും എടത്തലയിലുമാണ് റെയ്ഡ് നടന്നത് മംഗളൂരു സ്ഫോടന കേസിലെ പ്രതി മുഹമ്മദ് ഷെരീഖ് എത്തിയ ഇടങ്ങളിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് ആലുവ സ്വദേശി അശോകനെ എൻ ഐ എ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു തമിഴ്നാട്ടിൽ മംഗളൂരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുപ്പൂർ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് റിസ്വാനെയും തിരുവണ്ണാമലയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കോയമ്പത്തൂർ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടുപേരെയും എൻ ഐ എ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് റിസ്വാനെ മംഗളൂരുവിലേക്കും മറ്റു രണ്ടുപേരെ ചെന്നൈ ഓഫീസിലേക്കും കൊണ്ടുപോയി കോയമ്പത്തൂരിൽ ചാവേറ ആക്രമണം നടത്തിയ ജമേഷ മുബിന്റെ ഭാര്യ നൽകിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പരിശോധനയെന്നാണ് സൂചന കർണാടകയിൽ മൈസൂരുവിലായിരുന്നു റെയ്ഡ് മംഗളൂരു സ്ഫോടന കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി മുഹമ്മദ് ഷെരീഖിനെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇന്ന് പരിശോധന നടത്തിയത് ഇവിടങ്ങളിൽ ഷെരീഖിനെ സഹായിച്ചവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി പരിശോധന നടത്തിയത് ക്രൈം ടൈം ന്യൂസിലേക്ക് വീണ്ടും തൃശൂരിൽ വയോധികൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് അധികൃതരുടെ ജപ്തി ഭീഷണിയെ തുടർന്നാണെന്ന് കുടുംബം കിരാലൂർ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി ഫ്രാൻസിസിനെയാണ് വീടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് അതേസമയം വേലൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് അധികൃതർ ആരോപണം നിഷേധിച്ചു കിരാലൂർ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി വീട്ടിൽ ഫ്രാൻസിസിനെ വീടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടത് ഇന്ന് രാവിലെ കോൺഗ്രസ് ഭരണസമിതിയുള്ള വേലൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഭാര്യയുടെ പേരിൽ വായ്പയെടുത്തിരുന്നു മകളുടെ വിവാഹാവശ്യത്തിനും വീട് നിർമ്മാണത്തിനുമായി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് വായ്പയെടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ലോൺ പുതുക്കി പിന്നീട് വായ്പാ തിരിച്ചടവ് പല സമയത്തും മുടങ്ങി ഇതോടെ പലിശയടക്കം തുക ആറ് ലക്ഷമായി ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജപ്തി ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണം അമ്മയുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് വെച്ചും ബാങ്ക് അധികൃതർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി മകൻ ക്ലിൻഡോ പറഞ്ഞു അതേസമയം ആരോപണം നിഷേധിക്കുകയാണ് ബാങ്ക് ഭരണസമിതി വായ്പാ തിരിച്ചടവിന് ഭീഷണി ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് വേരൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് സുരേഷ് മമ്പറമ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി ബാങ്കുമായി നല്ല ബന്ധമാണ് ഫ്രാൻസിസിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് പണം തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ട് കുടിശ്ശിക നിവാരണ പദ്ധതിയുടെ അറിയിപ്പ് നൽകിയതൊഴിച്ചാൽ ബാങ്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദവും ചെലുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് സുരേഷ് വ്യക്തമാക്കി ട്വന്റി ഫോർ തൃശൂർ ഒരു കാലത്ത് ജയ് ജവാൻ എന്നതിനൊപ്പം നമ്മൾ ആവേശത്തോടെ വിളിച്ചൊരു മുദ്രാവാക്യമുണ്ട് ജയ് കിസാൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ബുക്ക് കയ്യിലേന്തി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അറിവ് സമ്പാദിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതണ്ട തെറ്റാണ് നമ്മുടെ മഹത്തായ കാർഷിക പാരമ്പര്യത്തെ വാനോളം എത്തിക്കാൻ ജീവിതം മാറ്റിവെച്ച ചെറുവയൽ രാമൻ എന്ന രാമേട്ടൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് വിത്ത് കാർഷിക നായർ ഷോയിൽ നാളെ മറക്കാത്ത കാണുക മാറേണ്ട കേരളം മാനസിക രോഗികൾക്ക് നൽകുന്ന മരുന്നുകൾ കടത്താൻ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ഇടനിലക്കാർ സജീവം അനധികൃത മരുന്ന് വിൽപ്പന പുറത്തായതോടെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മരുന്ന് വിതരണത്തിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി നിയമവിരുദ്ധമായ മരുന്ന് വിൽപ്പന തടയണം എന്നാവശ്യപ്പെടുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ കത്തിന്റെ പകർപ്പ് ട്വന്റി ഫോർ ലഭിച്ചു മാനസിക രോഗികൾക്ക് ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയോടെ നിയമവിധേയമായി നൽകേണ്ട മരുന്നുകളാണ് സർക്കാർ ഫാർമസികൾ വഴി നിയന്ത്രണമില്ലാതെ ഇടനിലക്കാർ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നത് ഡോക്ടർമാരും ഫാർമസി ജീവനക്കാരും ഇടനിലക്കാരും ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘമാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് മാത്രം നൽകാവുന്ന മരുന്നുകൾ ആറുമാസത്തേക്ക് ഒരുമിച്ച് കുറിപ്പടി എഴുതി സീൽ വച്ചാണ് ഇടനിലക്കാർക്ക് നൽകുന്നത് രോഗികളുടെ ഒ പി ടിക്കറ്റുകൾ ഒ പി കൗണ്ടറുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ മരുന്ന് വാങ്ങുന്നത് വ്യാപകമായതോടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മരുന്ന് കടത്ത പുറത്തായത് അതേസമയം അനധികൃത മരുന്ന് വിൽപ്പനയിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ മാനസിക രോഗികൾക്ക് നൽകുന്ന മരുന്നുകൾ മയക്കുമരുന്നായി ഉപയോഗിക്കാനും ഇടയുണ്ട് ഇത് വലിയ അളവിൽ പുറത്തേക്ക് പോയാൽ സാമൂഹ്യ ഭീഷണിയാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ തന്നെ പറയുന്നു എം ജി പ്രതീഷ് ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം പ്രൈം ടൈം
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആലുവയിൽ എത്തിയത് ഇതിനിടയിലാണ് ആലുവയിൽ വെച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ആലുവ പറവൂർ കവലയിൽ വെച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കരിങ്കുടി പ്രതിഷേധം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ ഉണ്ടായത് യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകരാണ് മുഖ്യമന്ത്രി കരിങ്കുടി കാണിച്ചത് യുവമോർച്ച ആലുവ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് വൈശാഖ് രവീന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രവർത്തകരാണ് പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചത് പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അകമ്പടി വന്നിരുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹനത്തിന് തടസ്സങ്ങളില്ലാത്ത വിധം മുന്നോട്ട് പോകാൻ വഴിയൊരുക്കി പ്രവർത്തകർ പക്ഷേ ഈ പ്രതിഷേധവുമായി റോഡിന്റെ നടുവിലേക്ക് ഓടിക്കേറി പോലീസ് അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തി മാറ്റുകയും ചെയ്തു ഇനി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ജില്ലയിൽ മറ്റ് പരിപാടികൾ നിലവിലില്ല ഈ പരിപാടി ഇപ്പോൾ പങ്കെടുക്കുന്ന അദ്വൈതാശ്രമത്തിന്റെ പരിപാടി മാത്രമാണുള്ളത് ശരി ശ്രീകാന്ത് ഫ്ലവേഴ്സ് ടി വിയുടെയും ട്വന്റി ഫോറിന്റെയും ക്യാമറ ചീഫ് വിൽസ് ഫിലിപ്പിന്റെ മാതാവ് തിരുവനന്തപുരം കാഞ്ചിരം കുള്ളം നെല്ലിക്കാക്കുഴി സ്തുതിയിൽ എസ് ലില്ലി ബായ് അന്തരിച്ചു എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു റിട്ടയർഡ് ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ആണ് അന്തരിച്ച എ എസ് ഐ പി ഫിലിപ്പ് ആണ് ഭർത്താവ് അലക്സ് ഫിലിപ്പ് കനകജ ഫിലിപ്പ് എന്നിവരാണ് മറ്റു മക്കൾ സംസ്കാരം നാളെ വൈകിട്ട് നാലു മണിക്ക് വീട്ടുവളപ്പിൽ നടക്കും ഇനി സാമ്പത്തിക രംഗം സാമ്പത്തിക വാർത്തകൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് കെ എൽ എം മാക്സിവ ഗോൾഡ് ലോൺ പുരോഗതിയുടെ ആനന്ദം എല്ലാവർക്കും മുപ്പത്തിരണ്ട് പേയ്മെന്റ് അഗ്രഗേറ്റേഴ്സിന് ഓൺലൈൻ സേവനത്തിനായി തത്വത്തിൽ അനുമതി നൽകി ആർ ബി ഐ വിവിധ ഓൺലൈൻ പണം കൈമാറ്റ മാർഗങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് പേയ്മെന്റ് അഗ്രഗേറ്റ് ആമസോൺ പേ ഗൂഗിൾ ഇന്ത്യ ഇൻഫിബീം അവന്യൂസ് റിലയൻസ് പേയ്മെന്റ് സൊല്യൂഷൻസ് സൊമാറ്റോ പേയ്മെന്റ്സ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പേയ്മെന്റ് അഗ്രഗേറ്റേഴ്സിനാണ് ഇപ്പോൾ തത്വത്തിൽ അനുമതി ലഭിച്ചത് അന്തിമ അനുമതിക്കായി സിസ്റ്റം ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടും ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഹാജരാക്കണമെന്ന് ആർ ബി ഐ കമ്പനികൾ അറിയിച്ചു ഇന്നത്തെ പ്രൈം ടൈം ന്യൂസ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമയമായിരിക്കുകയാണ് 